Hallo Freunde, ihr habt sicherlich schon gehört, dass China nicht nur das bevölkerungsreichste Land der Welt ist, sondern auch ein Land mit einer sehr entwickelten Wirtschaft. Trotz der Tatsache, dass dieses Land oft mit billigen Waren und sogar Fälschungen in Verbindung gebracht wird, ist das auch noch ein Land der coolsten Technologie. Es wird regelmäßig in die Rangliste der innovativsten Staaten der Welt aufgenommen und viele verrückte Erfindungen gibt es nur dort und nirgendwo sonst mehr auf der Welt. Ihr glaubt uns nicht? Dann macht es euch jetzt bequem. Heute erzählen wir euch von den verrücktesten Technologien, die es in China gibt. Umweltfreundlicher Transport Der umweltfreundliche Transport wird heute immer beliebter, darunter auch in Europa und insbesondere in den skandinavischen Ländern. Doch China scheint in diesem Bereich sich rasant zu entwickeln. Bis vor kurzem war China übrigens noch eines der am stärksten verschmutzten Länder der Welt, hauptsächlich wegen des aktiven Abbaus und der Verarbeitung von Kohle. Doch unter dem Druck internationaler Organisationen und den Gesundheitsproblemen der eigenen Bevölkerung beschloss die chinesische Regierung für die Entwicklung alternativer Energiequellen im ganzen Land riesige Geldsummen bereitzustellen. Dafür werden in China sogar unglaubliche Solarparks gebaut, wo der Strom auf eine wirklich umweltfreundliche Weise erzeugt wird. Derzeit boomt in China die Produktion von Elektrobussen. Nach Angaben des US-amerikanischen Analyseunternehmens Bloomberg konnten auf die chinesischen Straßen alle fünf Wochen 9.500 brandneue Elektrobusse. Zum Vergleich, diese Zahl entspricht der gesamten Busflotte in London, einer der größten Städte Europas. Auf der ganzen Welt fahren etwa 3 Millionen Busse. Die meisten von ihnen fahren mit Diesel oder Gas und nur ungefähr 400.000 mit Strom. Und 99% davon fahren in China, einige von ihnen sogar mit unbemannter Steuerung. Selbst Studenten bauen in China den Umwelttransport zusammen. Aus diesem Grund kann man zuversichtlich sagen, dass China in Bezug auf die Umweltfreundlichkeit eine große Zukunft vor sich hat. Vertikale Farmen in vielen asiatischen Regionen, beispielsweise im autonomen chinesischen Hoheitsgebiet Hongkongs, ist das Problem der Überbevölkerung sehr akut. Immobilien kosten eine Menge Geld und eine geräumige Räumlichkeit findet man einfach nicht, ganz abgesehen von Fabriken oder Farmen. In Städten, wo das Problem des Platzmangels durch den Bau von riesigen Wolkenkratzern gelöst wird, kann man sich riesige Plantagen mit frischem Obst und Gemüse einfach nicht vorstellen. Zum Glück haben talentierte Ingenieure aus Hongkong auch aus dieser Situation einen Ausweg gefunden. Was ist, wenn man Farmen auf die gleiche Art und Weise wie Wolkenkratze errichtet, haben sie sich anscheinend gedacht. Und das hat geklappt. Die Fläche, die ihr auf euren Bildschirm seht, ist kleiner als 2000 Quadratmeter. Auf solch eine Produktivität wird sicherlich jeder erfahrene Landwirt neidisch sein. Jährlich werden hier etwa 150 Tonnen Gemüse erzeugt. Insgesamt gibt es auf der Farm ganze 10 Ebenen und eine spezielle Beleuchtung, die die angenehmsten Bedingungen erschafft. Ein weiteres Plus dieser Produktionsmethode ist die Umweltfreundlichkeit. Wenn man also im traditionellen Agrarbusiness oft Bäume fällen und schädliche Pestizide verwenden muss, so kann dies bei vertikalen Farmen vermieden werden. Roboterhotel es scheint, dass man in China endlich ein Hotel für introvertierte Menschen erfunden hat. Kommt ihr allein bei dem Gedanken, dass ihr bei einem Check-in eine halbe Stunde lang mit einem Mitarbeiter sprechen müsst, in Panik? I'm confused. Möchtet ihr eine maximale Anonymität bewahren? Dann seid ihr hier gerade richtig. Im vergangenen Jahr wurde in Hangzhou, China, das weltweit erste vollautomatische Hotel mit fast 300 Zimmern eröffnet. Um in das von euch bezahlte Zimmer zu gelangen, braucht ihr keinen Personalausweis und keine Schlüssel. Das Gesichtserkennungssystem wird alles für euch erledigen. Doch auch das ist noch nicht alles. Wenn ihr den Fernseher einschalten, das Licht ausmachen oder die Vorhänge schließen wollt, dann braucht ihr nur noch einen Sprachbefehl zu geben und das intelligente System erfüllt alle eure Wünsche. Ein weiterer Vorteil, in Zukunft können solche Technologien die Lebenserhaltungskosten in Hotels erheblich senken. Denn dank dieser Technologien haben Hotelbesitzer überhaupt keine Lohnausgaben. Roboterärzte in Kindergärten Eltern eines Vorschulkindes zu sein, ist keine leichte Aufgabe. Kleine Kinder sind sehr neugierig und können dabei ständig in eine gefährliche Situation geraten. Deshalb müssen in Kindergärten und Schulen immer Ärzte sein.
Auch für dieses Problem hat China bereits eine Hightech-Lösung gefunden. Solch eine Technologie kann natürlich noch nicht vollständig einen Arzt ersetzen, kann ihnen, den Eltern und den Kindern selbst aber erheblich das Leben erleichtern. Die Innovation stellt eine kleine Roboterstation dar, die täglich drei Sekunden lang die Gesundheit des Kindes während der Ankunft im Kindergarten überprüft. Die Arbeit eines solchen Roboters beruht übrigens auch auf der Technologie der Gesichtserkennung. Der Roboter überprüft den Zustand der Augen, des Mundes, der Hände und misst sogar die Körpertemperatur. Das ist besonders wichtig für eine Vorbeugung von Krankheiten, deren Beginn nicht immer mit bloßem Auge bemerkt werden kann. Heute gibt es solche Roboter bereits in mehr als 5000 Kindergärten in ganz China. Smarte Müllton Während die überwiegende Mehrheit der Länder weltweit die Mülltrennung noch nicht einmal eingeführt hat, ist China einen Schritt voraus. In der Hauptstadt des Landes Peking begann man mit der Installation von Mülltonnen mit Gesichtserkennungstechnologien für eine getrennte Müllentsorgung. Der Deckel dieser Mülltonnen öffnet sich nur, wenn man im System registriert ist und erkannt wird. Was man dafür braucht? Nun, Autoren dieser Innovation zufolge sollte der Müll ausschließlich in einer Spezialverpackung entsorgt werden. Darauf befindet sich wiederum ein Code, der an den Messenger eines bestimmten Benutzers gebunden ist. Wenn sich in Zukunft herausstellt, dass jemand seinen Müll in den falschen Behälter geworfen hat, werden Spezialisten mit ihm Kontakt aufnehmen, um ihm zu erklären, wie man smarte Mülltonnen richtig verwenden sollte. Mr. Anderson. Leider folgen heute nicht alle Einwohner der chinesischen Hauptstadt den Anweisungen. Sie verwenden beispielsweise keine Tracking-Tüten. Freiwillige aus Umweltorganisationen sind sich aber sicher, dass es eine Frage der Zeit ist und dass die Situation von Jahr zu Jahr besser wird. Roboter-Restaurant In China hat man gelernt, Roboter auch im Restaurantgeschäft einzusetzen. Sie haben natürlich noch nicht gelernt, besser als menschliche Köche zu kochen, können aber durchaus als Kellner arbeiten. In Spitzenstunden dieses Restaurants der chinesischen Restaurantkette Heidi Lao in Peking kommen Menschen Robotern aber immer noch zur Hilfe. Grundsätzlich wird die Zustellung des Geschirrs aus der Küche bis zum Tisch von intelligenten Maschinen übernommen. Entwickelt wurde diese Innovation gemeinsam mit dem japanischen Konzern Panasonic. Roboter nehmen hier nicht nur Bestellungen entgegen und bringen diese, sie servieren auch einige einfache Gerichte auf den Teller. Darüber hinaus können die Besucher dieses Restaurants Suppen ganz nach ihrem Geschmack zubereiten, indem sie die Zutaten dafür von den Robotern geliefert bekommen und die in die Tische installierten traditionellen Pfannen verwenden können. Stellt man sich dem Roboter in den Weg, wird man folgendes hören. Lassen Sie mich bitte durch. Ich kann ein Foto mit Ihnen erst dann machen, wenn meine Schicht zu Ende ist. Die Startinvestitionen für das Restaurant beliefen sich auf 20 Millionen US-Dollar. Dabei hat Heidi Lau vor, solche Roboter-Restaurants nicht nur in China, sondern auch im Ausland zu eröffnen. Parkplatz ohne Menschen ein Parkplatz, besonders in einer Großstadt, ist immer ein Problem. Damit wird wahrscheinlich jeder Einwohner einer großen Metropole einverstanden sein. Doch smarte Technologien haben auch diesen Bereich erreicht. In der chinesischen Stadt Chongqing gibt es Parkplätze, die dank eines vollautomatischen Systems funktionieren. Man braucht sich nur im System einzuloggen und sein Fahrzeug auf einer speziellen Plattform zu hinterlassen, die das Fahrzeug anschließend auf ergonomische Weise selbstständig parkt. Dank diesem System hat sich die Anzahl der Parkplätze auf diesem Parkplatz im Vergleich zu einem üblichen um fast 70% vergrößert. Der Grund ist einfach. Das intelligente System ordnet die Autos ergonomischer als der Mensch an und lässt zwischen den Fahrzeugen nicht viel Platz übrig. Außerdem stehen die Autos hier in einem Winkel von 30 Grad, was zusätzlich noch Platz spart. Roboterchirurgen Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie schwer der Job eines Chirurgen ist? Sie müssen manchmal trotz aller Lebensumstände und Schwierigkeiten bis zu 10 Stunden ohne Essen und Wasser am Operationstisch stehen. Die von der chinesischen Universität Tsinghua erschaffene Erfindung kann auch dieses Gebiet der Medizin revolutionieren. Bisher haben diese Roboter natürlich noch keine echten Menschen operiert. Ihr Potenzial ist aber erstaunlich. Vor einigen Monaten führten chinesische Ärzte mit einem solchen Roboter eine Testoperation am Knochenmodell durch. Dabei fand das Experiment in einem Krankenhaus der Stadt Tangshan statt und wurde von Spezialisten aus Peking kontrolliert. Der Roboter hat es geschafft, in 20 Minuten den gebrochenen Knochen zu verbinden. Solch ein Experiment wurde auch während einer Fernoperation an der Leber eines Tieres durchgeführt. In naher Zukunft werden Roboter jedoch keine komplexen Operationen am Herzen oder Gehirn der Menschen durchführen. Experten behaupten jedoch, dass diese intelligenten Roboter mit Hilfe von maschinellen Lerntechnologien in der Lage sein werden, sich an das Verhalten von Chirurgen zu erinnern. Basierend auf diesen Informationen können Roboter Menschen am Operationstisch helfen, und sogar einige Arbeiten für sie erledigen. Schlafzimmer 
Wer wollte nach dem Mittagessen bei der Arbeit nicht einen kurzen Mittagsschlaf machen? Dieses Problem ist wahrscheinlich allen bekannt. Besonders viel beschäftigten Geschäftsleuten aus Großstädten. Ständige Kundengespräche, Anrufe mitten in der Nacht, endlose Geschäftsreisen. Da kann man doch leicht verrückt werden. Startupper aus Hongkong kamen auf eine ungewöhnliche Idee. Dort hat man es besonders nötig, denn Hongkong ist einer der lichtverschmutzten Orte der Welt. Das bedeutet, dass der Nachthimmel in Hongkong aufgrund der Straßenbeleuchtung, der vielen Schilder und Scheinwerfer tausendmal heller ist als die internationalen Standards. Bei der Innovation handelt es sich um ein Schlafzimmer, die sich im Zentrum der Stadt befinden. Dabei kann man solche Zimmer auch für eine sehr kurze Zeit mieten. Hier wird niemand gestört. Darüber hinaus steht einem noch eine entspannende Musik zur Verfügung und nach dem Schlaf bekommt ihr von einem Freund Personal einen duftenden Kaffee. David Lau, CEO des Unternehmens, sagt, dass er ganz persönlich auf die Idee gekommen ist, solche Schlafzimmer zu schaffen. Eines Tages hat er in der Zeitung gelesen, dass der Arbeitstag eines Einwohners in Hongkong durchschnittlich länger dauert als an irgendeinem anderen Ort auf der Erde. Dann ist ihm klar geworden, dass man bei solchen langen Arbeitszeiten wenigstens einen Platz zum Entspannen haben muss. Das war's für heute und bis bald!